ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਰੂ ਕੋਟ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਐਟੀ ਫੋਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ 12 ਮਈ 2017 29 ਵਿਸਾਖ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 559 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਕੇਬਲ ਆਰਸੀਨ ਕੇਬਲ ਬੈਲ 5 ਕੇਬਲ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਰੋਕੂ ਜਾਦੂ ਬਾਕਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸ਼ਾਵਾ ਗਲੋਬਲ ਸੀਪੀਐਨ ਦੀ ਐਪ ਰਾਈ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਚ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੌਕਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਨ ਰੋਡ ਵਨ ਬੈਲਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਿਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਕਮੈਂਟਸ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕਸ ਨੇ 2300 ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਵਰਨਾਈਟ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਜੀ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਨਵੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਬਾਇਸਡ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਫ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਕੁਝ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਭੇਜੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲਾਂ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਖਾਲਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਇਸ਼ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਮੀਨੀਅਨ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼
ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲੜੋ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੋ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਔਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਓ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2017 ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਯੂਐਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰਾ ਮੰਥ ਆਫ ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਐਲਬਰਟਾ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਂਟਾਰੀਓ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਨੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੇ 1984 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਵੀ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਖਬਰ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਲਿਬਰਲ ਲੇਬਰ ਵੀ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪਰ ਮੇਜਰ ਜਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੌਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 10 ਨੁਕਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਔਰ ਲੇਬਰ ਔਰ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਸ ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਫੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਡੀਕਲਾਸੀਫਾਈ ਹੋਏ ਕਿ ਫੈਬਰੂਰੀ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਉਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਕਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਆਏ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਣਗੇ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਸਾਲ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਲੌਬੀ ਦਾ ਇਹ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਨੁਕਤਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਜੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੇ ਡੂੰਗੀਆਂ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪੂਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠੇ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋ
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਟੌਮ ਵਾਟਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਚ ਵਸਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਚ ਯੂਕੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਡੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਬੈਂਚਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੇਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਡੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ੈਡੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜੌਨ ਮੈਕਡੋਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਾਨਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੇਬਰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਬੀ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਲੇਬਰ ਦੇ ਨੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆਣਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਲੇਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਤਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਿਕਟ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨੇ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਰੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਇਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਹੀਅਰ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਰੰਟ ਬਰਨਰ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਚ ਪਾਇਆ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟੀਵੀ 84 ਦਾ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਨਰ ਹੋਇਆ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਐਮਪੀਪੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਉਹ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਸਨ ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪੈਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿੰਗ ਅਟਾਰਨੀ ਨੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀ ਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀਪੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੂਨ 2015 ਦੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਟਾਰੀਓ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਐਜ਼ ਏ ਵੈਪਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹਲਾਂ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 35 36 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸ਼ਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਵੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਗੋਲ ਪਾਕ ਦੁਮਾਲਾ ਟਾਈਪ ਸਜਾਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਮੈਚਿੰਗ ਸੂਟ ਔਰ ਦੂਜਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀਕਲੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਟਾਈਲ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਵਿਦਨ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਪੂਲਰ ਕੈਂਪੇਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟਾਰ ਕੈਂਪੇਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਰਕਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪਰ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੈਲੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਈਵਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਖਬ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਐਨਡੀਪੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਾਰ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ ਜਸਟਿਸ ਟਰੂਡੋ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਆਈ ਐਨਡੀਪੀ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਟੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਔਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਨਾ ਪਪੂਲਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੜੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤਾਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਨ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ ਜੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਲੀਡਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਜਿਹਦੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਡਿਨਾਈਡ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਈ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਰੇਸ ਫਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਚ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੂ ਇਜ਼ ਡਿਨਾਈਡ ਅ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਈ ਇੰਡੀਆ ਇਨ 2013 ਇਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਟੂ ਰਨ ਫਾਰ ਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਐਨਡੀਪੀ ਵਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾਸ 3 ਮੇਜਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਸ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨ ਫਰਮ ਆਂਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕਨਸਿਡਰਡ ਪਰਸੋਨਾ ਨਾਨ ਗ੍ਰੇਟਰ by indian government is expected to announce his intent to run for the leadership of new democratic party one of canada's three major political parties a 38 saal di umar hai fir popular within the party and its supporters singh who is member of the provincial parliament in ontario will become among the favorites to replace ongoing ndp leader thomas mulcair who was leader of opposition when conservative stephen harper was prime minister ਸੋ ਇਹ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ
the first round of voting in the leadership race will begin on September 18. Because there are many races in the debates, and he is a very good debater, very good very good debater, very good speaker. Punjabi is uh, a very good speaker. He is 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 a very मैं कला कर रहा सी जना स्कूल आज मैं पढ़ रहा सी जब तो कहता कहना कुट्टे में पढ़े हैं गोरे आओ कहना और कोई चारा नहीं सी तो वो होन भी जब तो कोई उन्होंने चैलेंज करे हो कहना आजा बाहर तो वो कोई लाइट डाउन वाला नहीं और अकेली लाइन दस दिया अभी इंडियन कमेंट ने कि मैं पिस्सू पहने uh, after a series of leadership debates टेक प्लेस the will make it one that India will watch keenly. This is the contest that we have come to the Indian government. This is the contest that we have come to the Indian government. We have come to the Indian government. The third news is that the government of America, and the government of England and Canada, which is the census of the people who have come to the Indian government, is the same. अमेरिका दे विच 2010 हुई उन 2000 वीच होनी है क्योंकि अमेरिका च कांस्टिट्यूशनली चर्च ते स्टेट सेपरेट है अमेरिका जेड़ा कनाडा इंग्लैंड जहाँ पारत जहाँ इवन पाकिस्तान च भी सिखाने हों लड़के मनवाया नहीं तो सिखाना खाना नहीं सिर्फ पाकिस्तान च भी सेंसस हो रही है और उसे सिंध हाई कोर्ट ने जहाँ पर अमेरिका जो क्योंकि चर्च एंड स्टेट सेपरेट है इसलिए ये सेंसस दे विच मर्दम शुमारी तर मदा खाना नहीं होता उन उधर नतीजा की होना रहा है कि तुष्य कदा इंडियन्स जा चुक के देखो ऐसी पामे कहने में इतने छः सात लाख से खाने मैंने लगता है भी एक मिलियन दे नेडे तेरे से नहीं जी हूँ अमेरिका � दूसरा जरा एक होट में यूज कर देने उधर कॉलम ऑफ एशिया पैसिफिक आइलैंडर उन एशिया पैसिफिक आइलैंडर जो इंडिया पाकिस्तान ते दूसरे सारे आजाद ने उन वो दो तीन मिलियन जरूर काउंट कर देने तो इंडियंस क्लेम करने के हमेशा हिंदू लीडरशिप क्या जी अमेरिका जो तीन मिलियन हिंदू रहने तीन मिलियन इतने इस अनुपात है भी तुष्य जे ये लॉबी करो के जी साढे तरंदा खाना ले आओ तो उतना होना नहीं क्योंकि तरंदा खाना होना नहीं सो उधर जो ऑलरेडी जेडे प्रेसिडेंट ने इंग्लैंड दे विच हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ये पास किता हुआ है सिक्स आर अलमोस्ट ए रेस के सिख कल्ला तरंदी है सिख एथनिसिटी भी है कोई जड़ा है उधर जड़ा नौजवान आया उन्हें क्या जी मैं पहले सिंगापुर रहे हैं तो मैं अजय भी मेरे को सिंगापुर दाई लाइसेंस है ड्राइविंग जा है क्या लेकिन मैं इतने आया तो मैं कैंप चाहे तो मैं उन्होंने जस्ट दिलचस्पी ले ही पूछा मैं क्या जी उसे सिख तरम अलग रेक्टिग्नाइज्ड है ही ह� जो भी इमिग्रेशन कार्ड सी जहाँ ड्राइवर लाइसेंस सी रेस दे सामने सिख लिखे हैं सो जा रहे हैं भी इंग्लैंड दे बीच सिखानु ऐसे सेपरेट एथनिसिटी मन्ने आ जान्दा है जो उसी एथनिसिटी दी गाल कर दूँ ये सेपरेट हो जान्दा है तार मुदे जो हुंदा ही है पर उधर मतलब है को जे जबान वाले को जे इलाके जो आए दूजे एस बारे महिम शुरू की थी मैं भी उस दिन जो इनिशियल कुछ लेटर्स ड्राफ्टिंग हेल्प की थी दूसरे यहाँ दी डायरेक्ट भी लेकिन इट वाज टू लेट पर एक गाल जरूर रही और ऐसी जिन्हें भी समिट दे बेरे वे ना दे नार्ल डीसी मीटिंग्स की थी यहाँ उधर चाहिए एक मांग रही है जिन्हें भी सिख डेलीगेशन अमेरिकन सेंसस मन्ने आ जाए पर उन्होंने क्या कभी ये टू लेट है और अगले तक पहुंच दें ऐसी देखेंगे उन मैंने खुशी है सारे पीरियड्स फिर क्योंकि ऐसी उन फुल फ्लैज्ड पॉलिटिकल एजेंडा है और टीवी 84 ने साढ़े तेरह आन पिछले चार साल तो इधर लाया इन्हों मैं फॉलो नहीं सी कर रहा कभी की � in 2020 census. So United States organization is campaign 
Sikhs in United States have begun a nationwide movement for getting the community counted separately as Sikhs in the upcoming U.S. Census. The movement launched by NGO United Sikhs will have several events ahead of 2020 U.S. Census to pressurize U U.S. government to print Sikhs on the census form. Because it's already been in 2017, अजय दो तीन साल विच रहने ने और उन्होंने ऑलरेडी इस दो ते डिफरेंट मीटिंग्स और दूजे की थे उन्होंने क्या कि भी आफ्टर द ट्रेजिक इवेंट्स ऑफ 9/11 द लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट सिक्स हैव प्रूव्ड डेंजरस फॉर द कम्युनिटी एंड सिक्स हैव सिंस बीन टारगेट्स ऑफ हेट क्राइम्स बुलिंग रेशल प्रोफाइलिंग डिस्क्रिमिनेशन के 9/11 तो बाद सिखां दे उत्ते जड़े ने नफरत वाले जुर्म बुलिंग स्कूलां दे विच है रेशल प्रोफाइलिंग हुंदी है or discrimination with care. Hate crimes cannot be properly reported and categorized unless Sikhs are recognized as a separate ethnic group and counted by census because without an accurate number of the overall population, we cannot know what percentage of community has been affected by the hate crimes. I remember that when we did the lobby in 2010, they said, ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਫਾਰਮ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਪੈਸਿਫਿਕ ਆਈਸਲੈਂਡਰ ਖਾਨੇ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਅਦਰ ਕਾਲਮ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਦਰ ਕਿ ਉਹ ਅਦਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲਿਖਣ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ 2010 ਦੀ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਾ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਦਰ ਕਾਲਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਕਸ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਸੈਡ ਐਗਜ਼ੀਕਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿਕਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਇਲ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਔਨ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਇਹ ਸੈਪਰੇਟ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਚ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਸਸ ਡਾਟਾ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵਲੀ ਇਨ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਐਨਫੋਰਸਿੰਗ ਫੇਅਰਨੈਸ ਇਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਫ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਮਾਰਟਗੇਜ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਸ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਦਾ ਨੈਸੈਸਰੀ ਡਿਸਐਗਰੀਗੇਟਡ ਡਿਸ aggregated data it will be difficult to advance civil rights for six growing religious minority if six are unable to self identify in 2020 it will only exacerbate the problem of our community which it is already facing so zahir hai ke ek bahut changa campaign hai aur ude ch unhone kiya ke bhi je assi separate count hunde hai ethnicity ਉਹ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਦੂਜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਪਰੇਟ ਐਥਨੀਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿਕਸ ਦਾ ਇਹ ਟਾਈਮਲੀ ਮੂਵ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਅਨਫੋਲਡ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਫੁਲੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਫਿਊਰਸ ਰੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿ